ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் சாத்தான் குளம் வழக்கு தந்தை மற்றும் மகன் இருவருமே இறந்து போயிருக்கிறாங்க இந்த வழக்கில் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த திருப்பங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்குது குறிப்பாக பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த காவலர்கள் மீதே புதிய வழக்குகள் புதிய நபர்கள் வந்து குற்றச்சாட்டம் வச்சிருக்கிறாங்க தொடர்ந்து காவலர்கள் மீது மேஜிஸ்திரேட் பாரதிதாசன் அவர்களும் பலவிதமான கருத்துக்களை தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே வராங்க இப்போ நம்ம இந்த வழக்கில் அடிப்படையாக பலவிதமான விஷயங்கள் பலவிதமான நபர்கள் மீது தொடர்ந்து பேசப்பட்டு கொண்டே வருகிறது இவர் தான் காரணம் இவர் அங்கே இருந்தார் இவர் சொல்லி தான் செஞ்சேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான வாதங்களாம் முன்வைக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் இந்த வழக்கில் கவனிக்கப்பட வேண்டிய பத்து விஷயங்களை நாம் வந்து இப்போ முன்வைக்க இருக்கிறோம் இந்த பத்து விஷயங்கள்லேயே ஒட்டுமொத்தமாக இந்த கேஸோட ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக உள்ள வந்துடும் தான் நான் சொல்ல முடியும் அது எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாத்தான்குளம் வழக்கில் பாதிக்கப்பட்ட தரப்பு அதாவது ஜெயராஜ் மற்றும் பெனிக்ஸ் தரப்புல ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம அடுக்க முடியும் அதே போல போலீஸா தரப்புல ஒரு சில விஷயங்கள் நம்மளால் அடுக்க முடியும் சரி முதல்ல நம்ம சாத்தான் குளத்துல ஜெயராஜ் மற்றும் பெனிக்ஸ் சார்ந்த வலிமையான ஆதாரங்கள் அது வலிமையான கருத்துகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் முதல் விஷயம் சாலையில புரண்டு காயங்கள் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு தான் முதல்ல இவர்கள் இருவரின் காயங்களை பற்றியும் போலீஸா தரப்புல சொல்லப்பட்டுச்சு இது முழுக்க முழுக்க பொய் அப்படிங்கிறது பட்டவர்தனமாக சிசிடிவி ஃபுட்டேஜில் காட்டப்பட்ட விஷயங்கள் மூலமாக தெரிய வந்திருக்குது மருத்துவரும் அதை வந்து உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார் அதாவது மருத்துவமனைக்கு வரும்போது காவல்துறையிலிருந்து மருத்துவமனைக்கு போகும்போது தான் காயங்கோடு வந்தாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ அவங்க கீழே ஒன்றும் சாலையில் புரண்டு அதிலிருந்து காயங்கள்லாம் வரலை அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக தெரிகிறது இது முதல் விஷயம் அவங்க பக்கம் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இரண்டாவது போஸ்ட்மார்ட்டம் இந்த ஆட்டோப்சி உடற்கூறாய்வு ரிப்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்களுடைய பின்னாடி புட்ட பகுதியில் தான் அவங்க கடுமையாக தாக்கியிருக்கிறாங்க அங்கே தான் பலத்த காயங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு அதிகப்படியான காயங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக தெரிகிறது ஸோ இதன் மூலமாக தாக்கி இருப்பது போலீஸார் தரப்பிலிருந்து தாக்கி இருப்பது அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து உறுதியாக சொல்லப்படுகிறது இந்த உடற்கூறு ஆய்வினுடைய அறிக்கையின் மூலமாக தான் மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா இறந்தவர்கள் தரப்பு அதாவது இப்போ இறந்து போயிட்டாங்க ஜெயராஜும் பென்னிக்ஸும் ஆனால் ஜெயராஜும் பென்னிக்ஸும் அந்த காவல்துறையில் இருக்கக்கூடிய காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் பேசியிருக்கிறாங்க பார்த்துருக்கிறாங்க ஸோ பொதுவாகவே ஒரு வழக்கினுடைய சாராம்சம் அப்படிங்கிறது இறந்து போனவர்கள் யாரெல்லாம் அணுகினார்களோ இப்போ காவல்துறையினர் இருக்க இருக்கக்கூடிய அனைவரும் அணுகியிருக்கிறாங்க ஸோ அவ அனைவருமே இந்த வழக்கிற்கு உட்பட்டு பதில் சொல்லவும் விடை சொல்லவும் இந்த கேட்கக்கூடிய விசாரணைகளுக்கு முறையாக பதிலளிக்கவும் கடமைப்பட்டவர்கள் அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஸோ இந்த ஒட்டுமொத்த காவல்துறையில் இருக்கக்கூடிய இந்த காவல்துறை குறிப்பாக சாதாரணத்தில் இருக்கக்கூடிய காவல்துறை அதிகாரிகள் பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக தெரிகிறது அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோவில்பட்டி மாஜிஸ்ட்ரேட் பாரதிதாசன் அவர்கள் அடிக்கட்டுக்கான குற்றச்சாட்டுகளை முன் வச்சிருந்தார் நேற்று கூட நம்ம பார்த்துருப்போம் அவர் சொல்லும் போது என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காவல்துறை அதிகாரிகள் ஒரு சரியான ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா லத்திய கொண்டு வாங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இங்கே இருக்குது அங்கே இருக்குது அவர் இவர் அப்படின்னு தொடர்ந்து ஒரு மழுப்பலான பதில்களை தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்களே தவிர உடனடியாக கேட்டதுக்கு விசாரணை செய்யும் போது கேட்டாதக்கான பதில் வரலை ஸோ இது வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் போலீஸ் தரப்பில் அதே போல் இன்னொரு மைனஸ் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே தவறான ஒரு விஷயத்தை வந்து போலீஸ் தரப்பில் பண்ணியிருந்தாங்க அதுதான் ஒரு நீதிமன்றத்தால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு அதிகாரின்னு ஒரு மேஜிஸ்திரேட்டை ஒரு காவலர் ஒருத்தனுடைய ஒரு அதிகாரத்தில் ஒரு பொறுப்பில் இருக்கிறவர் உன்னால் ஒன்றும் பிடுங்க முடியாதுடா அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையெல்லாம் பயன்படுத்தி அவரை கொச்சையான மொழிகளில் பேசியிருக்கிறார் அவருடைய முதுகுக்கு பின்னாடி ஸோ இது எவ்வளவு பெரிய கண்டிக்கத்தக்க செயல் அப்படிங்கிறத காவல்துறையில் இருப்பவர்களே பதிவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற போது இது மிகப்பெரிய மைனஸ் பாயிண்டாக காவல்துறை தரப்புக்கு அமைஞ்சிருக்குது இது ஒரு தரப்பில் இது ஒரு சார்பில் பார்க்கும்போது ஜெயராஜ் மற்றும் பென்னிக்ஸ் தரப்பில் ஒரு வலிமையான ஒரு விஷயமாக தான் பார்க்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அதே போல் இன்னொரு மிக முக்கியமான விஷயம் பெண் தலைமை காவலர் ரேவதி அவர்கள் பெண் தலைமை காவலர் ரேவதி அவர்கள் தான் மிக முக்கியமான ஒரு சாட்சியாக இந்த கட்டத்தில் ஜெயராஜ் மற்றும் பென்னிக்ஸுடைய குடும்பத்தினர் இருக்கிறாங்க எப்படி நம்ம வந்து காவல்துறையில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே வந்து கெட்டவர்கள் அப்படிங்கிற நம்ம பார்க்குறோமோ ஆனால் இந்த தரப்பில் இந்த விஷயத்தில் பாருங்கள் காவல்துறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் தலைமை காவலரால் தான் இன்றைக்கு ஜெயராஜ் மற்றும் பென்னிக்ஸினுடைய தரப்பு வலிமையான ஆதாரங்களை முன் வச்சிருக்கிறாங்க ஏன்னா ரேவதி அவர்கள் தான் 
அவங்க வந்து லத்தியால் தான் அடித்தாங்க போன்ற பலவிதமான விஷயங்களை ஓப்பனாக பேசிக்கிட்டு வராங்க இதனால் எனக்கு பயமும் எனக்கு வந்து ரொம்ப அச்சமாகவும் இருக்குது ஏன்னா எனக்கு ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுமோ அப்படிங்கிற அச்சம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த நீதிபதியும் வழிமொழிந்திருக்கிறாரு அவருக்கு உரிய பாதுகாப்பையும் வாழணும்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ ஒரு வகையில் பார்க்க போனோன்னா இந்த சாத்தாங்குளத்தினுடைய பெண் தலைமை காவலர் ரேவதி அவர்கள் தான் ஜெயராஜ் மற்றும் பென்னிக்ஸ் குடும்பத்தினருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சாட்சியாக இருந்துகிட்டு இருக்காங்க அதே போல பார்த்தீங்கன்னா சிறை மருத்துவருடைய பதிவு அவர் வந்து இவங்களுக்கு எவ்வளவு காயம் ஏற்பட்டிருக்கு இந்த காயம் எப்படி ஏற்பட்டது போன்ற விஷயங்களை எல்லாத்தையுமே தன்னுடைய என்ட்ரிஸ்ல பதிவு பண்ணி கொடுத்துருக்கிறாங்க ஸோ எப்படி காயம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு போகும்போது யாரால் காயம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு வாதம் முன்வைக்கப்படும் ஸோ இந்த விஷயமும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய பலமாகத்தான் இருக்கிறது ஜெயராஜ் மற்றும் பென்னிக்ஸ் தரப்பிற்கு ஸோ கிட்டத்தட்ட இப்போ நான் சொல்லிக்கக்கூடிய இந்த ஆறு முக்கியமான விஷயங்களுமே ஜெயராஜ் தரப்பை மென்மேலும் வலிமைப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறது இதன் மூலமாக நிச்சயமாக ஜெயராஜ் மற்றும் பென்னிஸ் தரப்பிற்கு தான் நியாயமும் நீதியும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம அடித்து சொல்லலாம் இப்போ இன்னொரு தரப்பு இப்போ போலீஸ் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள் என்னப்பா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அவங்க பக்கமும் இருக்குது அது என்னன்றத பொறுமையாக கேளுங்க இப்போ அவர் வந்து சிறைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட பிறகு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்படுறாரு அதன் பிறகு திரும்பவும் சிறைக்கு அழைத்து செல்லப்படுகிறார் அதன் பிறகு தான் வந்து உயிரோடு இல்லாமல் தான் திரும்பி கிடைக்கிறாங்க ஜெயராஜ் மற்றும் பென்னிக்ஸ் குடும்பத்தினருக்கு ஆனால் ஜெயராஜ் மற்றும் பென்னிக்ஸினுடைய வழக்கானது மாஜிஸ்திரேட்டு முன்பு அல்லது மருத்துவர்கள் முன்பு இப்படியாக விசாரணைக்கு வருவதற்கு முன்பாகவே இது போல ஒரு தேர்ட் டிகிரி ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எங்களுடைய குடும்பத்தினருக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஜெயராஜ் மற்றும் பென்னிக்ஸ் குடும்பத்தினர் யாரும் ஒரு வழக்கை பதிவு பண்ணலை அப்படின்னு ஒரு தரப்பு ஒரு வாதத்தை வந்து போலீஸ் தரப்பு வந்து முன்வைக்கிறாங்க இது ஒரு விஷயமாக போலீஸ் தரப்புக்கு இருக்கிறது இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்பவம் நடைபெற்றது பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி ஆனால் மேஜிஸ்திரேட் உள்ள வந்து வழக்கை விசாரிக்க ஆரம்பித்ததோ ஜூன் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி இடைப்பட்ட ஒன்பது நாட்கள் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ஒரு வாஸ்ட் டேஸாக தான் இருக்குது ஏன்னா இந்த ஒன்பது நாட்களை விட இன்னுமே கம்மியாக இருந்துச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் வந்துட்டாரு அப்படின்னு பார்த்துருந்தீங்கன்னா மேபி இதனுடைய விசாரணைங்கிறது இன்னும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் இன்னும் தீவிரம் முடிக்கி விட்டுருப்பாங்க அப்போ இன்னுமே வேகமாக இந்த ப்ராசஸ் நடந்திருக்கும் ஸோ இது ஒம்பது நாள் கேப் அப்படிங்கிறது போலீஸ் தரப்பு கொஞ்சம் சாதகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது மிக முக்கியமாக இன்னொரு விஷயங்க இந்த அரசு தரப்பில் இருக்கக்கூடிய காவல்துறை அதிகாரிகளாக இருக்கட்டும் அல்லது மருத்துவர்களாக இருக்கட்டும் அல்லது சிறைத்துறை அதிகாரிகளாக இருக்கட்டுமே இவர்கள் அனைவரும் யாரோ ஸ்டேஞ்சஸ் கிடையாது ஒரு தேர்ட் பர்சன்ஸ் கிடையாது யாரோ புதிய நபர்கள் கிடையாது இவர்கள் எல்லோருமே இதே துறையில் நீண்ட காலமாக இருந்தவங்க இது போன்ற பலவிதமான வாழ்க்கைகளை பார்த்தவர்கள் ஸோ இவர்களுக்கு தெரியாதா இது போன்ற விஷயங்களை எப்படி டேக்கிள் பண்ணணும் அல்லது நம்ம இப்போ சப்மிட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அல்லது ஒரு ரிப்போர்ட் பண்ண போகிறோம் கோர்ட் கிட்ட அப்படின்னா எப்படி நடந்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறத தெரியும் ஸோ இவர்கள் ஒரு ஸ்டேஞ்சஸ் இல்லை ஏற்கனவே இது போன்ற விஷயங்களை பழகியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுனால இவர்கள் பக்கம் கொஞ்சம் கூடுதலாகவே கவனம் செலுத்த வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது ஸோ அவருடைய அனுபவம் அப்படிங்கிறது இங்கே மிகப்பெரிய பலமாகவும் காவல்துறை தரப்பில் சொல்லப்படுகிறது அதே போல் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜஸ் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் எப்படி இருந்தாலும் ஜெயராஜ் மற்றும் பென்னிஸ் கடைப்பதில் கிடைச்சாலுமே கூட அதே ஒரு பலம் வாய்ந்த ஒரு சாட்சியமாக எடுத்துக்கிற முடியல ஒரு பலவீனமான சாட்சியமாக தான் பார்க்கப்படுகிறது ஆனால் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் காவல்துறையில் கிடச்சிருந்தது அப்படின்னா அதுதான் ஒரு சாலிடான ஒரு ரீசனாக இருந்திருக்கும் என்னரு கேசையை கூட ஒரு முடிக்கிற தருவாயில் போயிருக்கலாம் அந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் ஆனது இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அழிக்கப்படக்கூடியதாக செட்டிங்ஸ் வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ அதன் காரணமாக அன்றைய நாள் நடந்த விஷயம் எதுவுமே சிசிடிவி ஃபுட்டேஜில் பதிவாகலை ஸோ இதுதான் போலீஸ் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பலமான ஒரு பாயிண்ட் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஏன்னா அவங்க தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் அடிக்கல துன்புறுத்தலாம் போன்ற வாதம் முன் வச்சாங்க அதற்கான காரணமாக தான் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜை கேட்கலான்னு பார்த்தாங்க ஜெயராஜ் மற்றும் பென்னிஸ் தரப்பில் ஆனால் அந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜை இல்லைங்கிறது தான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பலமாக போலீஸ் தரப்பில் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் என்னதான் பார்த்தாலுமே ஜெயராஜ் மற்றும் பென்னிக்ஸ் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான சாட்சியாக வளம் வந்து கொண்டிருக்கிறார் பெண் தலைமை காவலர் ரேவதி அவர்கள் ஸோ பொறுத்திருந்தால் பார்க்கணும் இந்த இரண்டு தரப்பில் வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த பத்து விஷயங்களை நீங்கள் கண்டிப்பாக கேதர் பண்ணிருப்பீங்க இந்த பத்து விஷயங்கள் தான் டோட்டலாகவே இந்த கேசஸினுடைய மிக முக்கியமான புள்ளிகளாக இருந்துகிட்டு இருக்கு மிக முக்கியமான தருணங்களாகவும் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ பொறுத்திருந்து பார்க்கலா